የተከበራቹ የአዲስ ፋክትስ ተከታታዮች ስክንድርነጋ በኤልቲቪ የወቅታዊ ፕሮግራም ላይ ካደረገው ቃለ ምልልስ በኋላ የተለያዩ አክቲቪስቶች አስተያይታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ የሶስት አክቲቪስቶችን አስተያይትን መለከታለን በቅድሚያ አንሙት አብርሃም መንግስት የነስክንድር እንቅስቃሴ ላይ ያሳየው አቋም ሀገራዊ ቢሆን እዚ ባልደረሰን ብሏል ስክንድርነጋ በሚይዛቹ አቋሞች ይዘትና አቀራረብ በትስማማም በትስማማም በሚያምንበት ጉዳይ ፊት ለፊት ወጥቶ የሚያደርገውን ትግልና የሚወስደውን ሪስክ ማጣጣል አይቻልም መታገልን ሸስተ ወይም ፈርተ ተደብቀ የሚንከሳቀሱትን መተቸት ቀላል ነው በስም ጋዜጣ ላይ ይሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለመጻፍ ሸስተ ያደባባይ ታጋዮችን ማጣጣል ቀላል ነው በንግግራቸው ማነው ወርም አይከብድም ዝም በማለት ትክክል መምሰድ ይቻላል ተቀምጦ አለ መሳሳትም ይቻላል መሳሳትም መተቸትም ከሰራና አደባባይ ቆጣ የሚመጣ ነው ይህ እንዳይቀየመ እንዳትተች እንዳትተታሰር ሆነ አላሉ ዝም ብለ የሚታገሉትን ማነወር ነው ስመስጠት ነው ስክንድር ዝም ብሎ በመመልከት ትክክል መሆን የሚፈልግ ሰው አይመስልም ትናንት አቤል 11 እንደጻፈው በ20 አመታት 9 ጊዜ ውስጥ አስሯል ስምን ተከታታይ አመታት እንደግሞ በእስር ቤት የተወለደ ልጅን ማየት አልቻለምና ስሙን ናፍቆትም ብሎ የጠራሰው ነው ሲያራምደው የነበረ አላማ ትክክልም ይሁን ስተት ይህንን ዋጋ ማሳነስ አይቻልም በመለ ዜናዊና በጌታቸውም ፊት ባብይና በደመላሽም ፊት ላመነበት ነገር ቆሟል አንተ ለምትደግፈው ጉዳይ ቢሆን እንዲህ ያለ ጽኑም ማትፈልጋለ የይሃዲግ አመራር ለውጥ ሲመጣ ስንቶች ሲወርቁ ስክንድር ካስር ቤት ከመውጣቱ በቀር ብዙም ሲሞቁ አላየውም ቆይቶም ከአገራዊ አስተሳሰብ ይልቅ በተረኝነት ሁሉንም ለመዋጥ የተዘጋጀ አግላይና ጨፍላቂ አስተሳሰብ ወደ ተግባር ገብቶ የኔ ያላቾን ወደ ማግለል ሲገባ ያገራዊ አንድነት አራማጅነን ባዩ ሁሉ በየመንደሩ ነው ሲያጎረመረም የነበረው አቀራረቡና መንገዱ ትክክልም ይሁን ስተት ስክንድር ነው በቃ ብሎ የተነሳው በሰላማዊ ትግል ወጣቱን መምራት ይችላል ተከተው ለማወቅ አንድ ሰልፍ ቢፈቀድ የሚታይ ቢሆንም ግን በዘዴና በሰላም ይዞታል ንግስት ደብል ስታንዳርድ የታየው በነስክንድር እንቅስቃሴ ላይ ነው ለተቀባይነቱ ትልቁ ስራ የሰሩለት ካልካዮቹና አደናቃፊዎቹ ናቸው መንግስት በአዲስ አበባ ጉዳይ ነስክንድር ላይ ያሳየው ትግስት አልባነት ሀገራዊ ቢሆን የሁሉ ሰባዊ ቀውስ እዚ አይደርስም ነበር ሰላማዊ ቀርቶ ያመጽ መንገር ላይ እንኳን ቢቆርጥ ብዙ ነገር ባለው ነበር ያዲስ አበባ ወጣት በሚያምንበት ጉዳይ መስቀል አደባባይ መውጣት አይችልም ሚሊየንየም አዳራሽ መሰብሰብ አይችልም ጉዳዩ አይደምጥለትም አዲስ አበባ የሁሉ ችንም ናት ከሚሉ ይልቅ የኛ አናት የሚሉት ናቸው የተከበሩት የተፈቀደላቸው መብቶች የጽንፈኛ በርተኞች ብቻ መስሏል በአዲስ አበባ የሚደረገው ነገር ስህተት ነው ካልክ በኋላ ወጭ ብለ በመመልከትና በሰፈር ትችት ምንም ማምጣት አይቻልም ስክንድር ግን ስም ወጥቶለታል ሁሉን አቀፍ ዛቻ ከመንደር ወጣት እስከመሪዎች ድረስ ደርሶበታል ቁጭና ዝም ብሎ ትክክል መሆን ይችል ነበር ዓለምን ነቀፍ ይችል ነበር የነስክንድር አጀንዳ በርተኞችን ብቻ ሳይሆን በአገራዊ አንድነት እናምናለን ያሉትንም ነው ያጋለጣቸው ይህን የሚያደርገው ብዙዎች የሚናፍቁት አሜሪካ ካና አውሮፓ መኖር የቻለ ቤተሰቡንም ትቶ የቱንም ያል በትጠለው የማይና ቆራጥነት ያለው ሰው ነው ግን የነስ ክንድር ባልደረስ ከግለሰብና ቡድን ህጋዊ ኃላፊነት ወደ አለበት ደረጃ መምጣት መቻላቸው ጥሩ ነው ግለሰብ ከመወከል መውጣትና ጉዳያቸውን አጥርተው የሚደግፋቸውን ማሰለፍ አለባቸው ያኔ በሐሳብ ትግል የከተማው ህዝብ የፈቀደውን ይወስናል ማለት ነው ለውጥ ማለት ሐሳብ አመንጃን ሲረታው ነው ማለት ነው አንሙት አብርሃም የነናለ ኤርሚያስ የተባለ ጻፊ ደግሞ ስክንድር ነጋ ሆይ እውነት ይፋ እንዳትወጣ ወደምትረግጥበት ልፍኝ ምን ወሰደ ብሎታል ስክንድር ነጋ ምን አተርፍ ብሎ በጃዋር ጭንቅላት ወደሚዘወረው የቤር ፖለቲካ አራማጅ ወደ ነው የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደሄዳ አላውቅም በዚያ ቆይታው ስክንድር በጥራዝ ነጥቅ መረጃ በደንብ ባልተነበበና ከፌስቡክ ግሩ በተቃረመ ጥያቄ ሆን ተብሎ ወደ አማራ በርተኝነት እንዲገባ ሲገፋ ይቻለው ማ ስክንድር ሁላችንም የምናውቀውንና ታሪክ ሆኖ ገና ያለፈውን ወያኔና ግብራበሮቹ በአማራው ህዝብ ላይ ሰሩት እንደባ ክል አይደለም መቆም አለበት ብሎ በተሟገተበት በመእያድ ውስጥ ታይታል ድምጽ ተሰምቷል በሚል አረም የሞላው ጥያቄ እየተደረደረለት ይባስ ብሎ ምንም በማይመለከተውና ምላሽ ለመስጠት ባለመብት ባሎነበት ያብን አመራሮች እንዲብለዋል እንደዛ ዓለምን አሉ እየተባለ መልስ እንዲሰጥ እየተጎተጎተ የግዴታ ያንድ ቤራ ቀንቃይ ነው እንዲባል ሲገፋ ሰማን ተመለከተን ስክንድር መጠየቁ ምንም ባልከፋ ግና የጥያቄ 
ያላቸው አውድና መሰረት አስቀድሞ የታሰበበትና ዛሬ ከ20 አመታት በኋላ እስክንድር ነጋ ማንም የዘነጋውንና ገጁ ፓርቲ ራሱ ጦርነት እንገባለን ብሎ በኢፋይ ተቃወመውን ያዲስ አበባ ነዋሪዎችን መብት ይዞ ጠያቄንም ይዞ ሲነሳ ባልደራስ ያማራ ድርጅት ነው ለማስባልና የበር ትርክታቸው ታርጌት ለማድረግ ታስቦበት መሆኑን ለፖለቲካ ይቅርና ለተራ ንግግር አይን ያልገለጠ ሁሉ የሚረዳው ጉዳይ ነው ነገሩ የቆየ ካርድ መመዘዙም ነው እንግዲያው እኔ ምን እንደስክንድር አዎ አማራ ይደራጅ ብያለሁ አማራ በወያኔና በኦነግ ሴራ ብዙ በደል ደርሶበታል አማራው ዛሬም በተለይ በኦሮሚያ ክልል እየደረሰበት ያለውን ስቃይ እየተመለከተ ነው የበር ፓርቲዎች ሁሉ የቆሙት በአማራ ጥላቻ ላይ ነው ህዋትም ሆነ የፈጠራቸው የበር ፓርቲዎች ሁሉ የጥንቷን ኢትዮጵያ ለመርገም የሚያስችል አንድ ጥላት አንድ ብሔር አማራ የሚባል ይፈልጋሉ ይሄን እየተረዳ አማራው ራሱን እንዲከላከል መምከር ያማራ በህርተኛ መሆንን ወይንም አማራ መሆን አይተበቀበትም ኢትዮጵያዊ ብሎም ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው አማራው አዎ ይደራጅ አማራውን ወክለ ከ20 አመታት በፊት ስትከራከር ነበር ስትጽፍ ነበር የሚልክስ ያገሪቱን ፖለቲካ አለማወቅ ወይም አማራው ዛሬም እንዲጠካ ከመፈለግ የሚመነጭ እንጂ ኡነተ ለማወቅ የሚደረግም አይደለም ይላማራው ብቻ ሳይሆን የትኛውም በሄር እየተገፋ እየተጠቃስናይ ተደራጅ ራስን ተከላከል ማለት ለውነት መቆም ነው አገር በበር ፖለቲካ ታጭቃና አንድ በር ብቻ እየተነጠለ ሲመጣ ተነስ ተደራጅ ማለት የግዴታ ነው የበር ፖለቲካ ስካለ ድረስ ሁሉም በር ይደራጅ ይታገል የሟገት እና ምስክንድር የነአለ ወይም የነአደረገ ተብሎ ዛሬ ጥያቄ ማንሳት አላማው ኡነትን ለማውጣትና ሐሳብና ውይይት ያዘለ መረጃ ለህزب ለማدرس ሳይሆን በሶሻል ሚዲያ እንደተከፈተው ዘመቻ እስክንድር ያ አንድ በር ሲሻቸውም ያ አንድ አይማኖት ተሟጋች ነው የሚል በጨለማው ውስጥ የሚወረወር ለበቅ ነውና ታውት ለነላቸው ይገባል የሆነው ሆኖ የራሳቸውን ጠርዘኛ አጀንዳ አራጋቢ ሚዲያዎችና ቃለ መጠይቃ ድራጊዎች ዘንድ የሚሄዱ ፖለቲከኞች ግን ህዝብንም ለውዝግብ ራሳቸውንም ላልባል አጀንዳ ከመሸጥ አስቀድሞ ቢያስቡበት ይሻላል ስል ነው መመክረው ሶስተኛው ጻፊ ካደር እንድሪስ ይሰኛል እስክንድር የማበረ ቅዱሳን እጅ የሥራው ጥይት ነው ብሏል ያንድ በህር በህርተኛ ሳይሆን በጥላቻ የሰከረ የሃይማኖት በህርተኛም ነው ብሏል እሱ የጃዋርን የተደራጀ ቡድን አሸባሪ ነው ከስሻለው ሲል ሙስሊሞች አሸባሪ ናቸው ያለ ነው ምክንያቱም ደጋግሞ ከመካከለኛው ምስራቅ ድጋፍ ይደረግላቸዋል የሚል መረጃን ሰጥቷል ጃዋር በፖለቲካና በአፋራው ተከታይ ወይንም ባደረገው ተጽኖ ማሸነፍ ሲያክተው ሙስሊምነቱ ብቻ ታይቶ አሸባሪ ብለ እስከ መንግስታቱ ድርጅት ድረስ መክሰስንም አይተናል ጃዋርን በፖለቲካ መታገል እየቻልክ አንን ጨምሮ የብዙዎች ድጋፍ የሚያስገኝልን ተተ ከጃዋር ጋር አያይዘ ሙስሊሙን መዋጋትን መርጣል እንግዲህ ጨዋታው እዚ ጋር ነው ያቶ መለስ ዜናዊ ህዋት በነ ዳንኤል ክብረት ጥናታዊ ወይንም ተምኔታዊ ድርሰት ውጤት በሆነ የማንቂያ ደውል 699 ዓመተ ምህረት የእስራኤል የሰላላ ድርጅቶች አግዛና ፕሮፌሰር ሃጋይ የመለሳ ማካር የነበሩት እዛ በእነዚህ ሰዎች ምክንያት በድንገት ሙስሊሙ ላይ ፊታቸውን ያዞሩበትን ክስተት አሁን ላይ ፈጥሮታል የመለስም ሆነ የህዋት ውድቀት ያኔ ነው በደም በጀመረው እስክንድርም ያክራሪው ማህበረ ቅዱሳን ጉዳ አስፈጻሚ ከአንድ አካባቢ ከአማራ ማህበረሰብ የወጡት ስብስብ ማለት ነው ማበረ ቅዱሳን ስል ህዋትና መለስ ለውድቀታቸው ምክንያት የሆነውን ሙስሊሙን አሸባሪ ብሎ ገና ስልጣን እጁ ሳይገባ መክሰስ የጀመሩበት ሂደት ነው ውድቀቱ መጀመሪያው ገና ከጀምሩ አሁን ጀምሯል ለምርጫ ምን እንደሚሰራ የምናየው ይሆናል ከፖለቲካ የራቁ ከሚዲያ ብዙም ቅርብ ያሉኑ ስላንተም ሆነ እስላም ጠል የሆኑትን አካላት የማያውቁ ሙስሊሞችን ለፎቶ እየገተትክ የምታመጣቸው ያንዳንዱን ሙስሊም ጨምሮ ያንተንና ከጀርባ ያለውን ጸራ ሙስሊም አካል ስራውንና ሴራውን አንድ ባንድ የማስረዳትና የማጋለጡ ስራ ሁሉ የሙስሊሙ የቤት ስራ ነው ከደር እንድሪስ እንደዚሁም በስተመጨረሻ አቻሚል ታምሩ የኤል ቲቪዋ ጋዜጠኛ የቤተሰቦቼ ባለቹ ቋንቋ ለምን አልተማረችም ብሎ በውይይቱ ላይ ጥያቄ አንስቷል ካሜራ ፊት ስትቀመጥ ዘርም ዘመድም ፓርቲም የለኝም ያለችው የኤል ቲቪ ጋዜጠኛ ዛሬ እስክንድር ነጋን ቃለ መጠይቅ ስታደርግ ስሜቷን መቆጣጠር ያቃታት ስትን ተከተክ የተሞላችው የኦነግ ፕሮፓጋንዳ ሲፈስ ይታይ ነበር 
የቤተሰቦች ባለቹ ቋንቋ ዓለም ማሯን እንደ ጭቆናና በደል አድርጋ ስታቀርቡና በእውነት ማንጠሪያው በጋዜጠኝነት ወንበር ላይ ተሰይማ የሆነ ግን ድንቁርና እንደ እውነት ደግፋ ለማስቆም ስትው ተረተራየናት ለመሆኑ የቤተሰቦች ባለቹ ቋንቋ ዓለም ማሯ ጭቆናና በደል ነውነ የታለምና የታገር ውስጥ ነው ፊደል የሌለውና የጽሁፍ ባህል የሌለው ቋንቋ የትምርት መስጫና የማስተማሪያ ቋንቋ የሆነው በጋዜጠኝነት ወንበር የተሰየመችዋ የኤል ቲቪ ጋዜጠኛ የኦነገን ፕሮፓጋንዳ እየደጋገመች ስታስተጋባ የቤተሰቦቼ ባለቹ ቋንቋ አለመማሯን የብሔር ጭቆና ስለነበር ሳይሆን የቤተሰቦቿ ቋንቋ ፊደል የሌለውና የጽሁፍ ቋንቋ ባለመሆኑ የተነሳ መሆኑን አታውቅም በያት ውልድ ድንቁርና የብሔር ጭቆና አሰፈኑ የሚባሉት ዳግማዊ ምን ይልክም ሆነ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ በዘረጉት የትምርት ስርዓት ኦሮሞ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የነበረውን የስነ መንግስትና የስነ ትምርት ስርዓት አስከተሉ እንጂ ኦሮሞ ለመጨቆን ያወጡት አዲስ የስነ መንግስትና የስነ ትምርት ስርዓት የለም የኤል ቲቪዋ ጋዜጠኛ የቤተሰቦቼ ባለቹ ቋንቋ ያልተማረቹ ኦሮሞ የንግግር እንጂ የጽሁፍ ስልጣን የሌለው መሆኑን አታውቅም የቤተሰቦቼ ባለቹ ቋንቋ አለመማሯን እንደ ጭቆናና በደል አድርጋ ከቆጠረችው የጨቆኗትና የበደሏት ለቤተሰቦቿ ቋንቋ የጽሁፍ ፊደል ያልፈጠሩት የራስዋ ቤተሰቦች ናቸው ባጭሩ በትምርት ሂደት ውስጥ ያለፈና ስለ ስርዓተ ትምርት ዝግጅት የሚያውቁሉ እንደሚገነዘበው በዚያ ዘመን ኦሮሚኛ የትምርት ቋንቋ ያልሆነው በግራ ፖለቲከኞች እንደተስተጋባው የብሔር ጭቆና ለማድረግ ታስቦ ሳይሆን በኦሮሚኛ ትምርት ለመጀመር አንደኛ የኦሮሚኛ የጽሁፍ ፊደል ስላልነበረውና የጽሁፍ ፊደል የሌለው ቋንቋ የትምርት ቋንቋ የሆነበት ሁኔታ በአለም ላይ ስለሌለ ሁለተኛም በቋንቋው የሰለጠነ አስተማሪ ባለመኖሩ ሶስተኛ በኦሮሚኛ ቋንቋ የተዘጋጁ የማስተማሪያ መጻሕፍት የማጣቀሻ መጽሔቶች የነባብ መሳሪያዎችን ባለመኖራቸው የተነሳ ኦሮሚኛ የትምርት ቋንቋ ሊሆን አልቻለም እንኳን በዚያ ዘመን ዛሬ በመንኖርበት የሰለጠነ ዲጂታል ዘመን እንኳን ከኢትዮጵያ 85 ቋንቋዎች መካከል ያንደኛ ደረጃ ማለትም ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ የትምርት ቋንቋ የሆኑት የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ቁጥር ከ25 በታች ነው የኢትዮጵያን አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ሳይክል ማለትም ከሰባተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ትምህርት የሚሰጥባቸውን የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ቁጥር ካየን ደግሞ ትምህርት የሚሰጠው በአምስት ቋንቋዎች ብቻ ነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቋንቋ የሆነ አንድም የኢትዮጵያ ቋንቋ የለም እንግዲህ ከ85 የሀገራችን ቋንቋዎች ውስጥ የአንደኛ ደረጃ የመጀመሪያ ሳይክል ትምህርት በ25 ቋንቋዎች የሚሰጠው በአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት በ5 ቋንቋዎች ብቻ ትምህርት የሚሰጠው በአንድም የሀገራችን ቋንቋ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የማይሰጠው አንድም ቋንቋዎቻችን ፊደል ስላልተበጀላቸው ሁለቱም በቋንቋዎቹ የሰለጠኑ የሰው ኃይሎች ስለሌሉና ሶስቱም በቋንቋዎቹ የተዘጋጁ የማስተማሪያ መጻሕፍት መጣቀሻ መጽሔቶችና የነባብ መሳሪያዎች ስለሌሉ ነው ኦነታው ይሆኖ ሳለ ፊደል የሌለውና የጽፈት ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋ የሚሆን ይመስል ኦሮሞ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት በነበረው ኢትዮጵያ የስነ ትምህርት ስርዓት ስለተማረች ጭቆናና በደል የሚሆነው በውቀት ጾመኞች ፍርድ ፍጹም መሰረተ ቢስ አላዋቂነት በተሞላበት ልክና ለከት በሌለው የጥላቻ አስተሳሰብ ብቻ ነው